আর এটা এই কনসেপ্টটা মূলত কুয়েট চুয়েট রুয়েট সাস্ট এগুলোতে যে এম সি কিউ কোয়েশন হয় এই এম সি কিউ কোয়েশনসের জন্য দরকার বুয়েটের জন্য দরকার না বুয়েটে এই কারণ এই কনসেপ্টটা মূলত এম সি কিউ বেসড কনসেপ্ট হ্যাঁ আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার হয় তো ভার্সিটি ম্যাথ ব্যাচে এটা আমি করাই দিই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ ব্যাচে লাস্ট দিয়ে করাই হ্যাঁ কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ ব্যাচে মূলত বুয়েট টার্গেট হওয়ার কারণে বড় বড় ম্যাথগুলোর জন্য ফোকাসড বেশি থাকে এবং সকল কনেক মানে পাঁচটা শেপ পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এক জোর সর লেখা এবং হচ্ছে কি আমাদের বৃত্ত এই পাঁচটা শেপকে এখানে কি হয় বলো আইডেন্টিফাই করা হয় অনেকের ডেফিনেশন কি ছিল দেখো একটা স্থির বিন্দু এবং একটা সর লেখা হতে স্থির বিন্দু যেটাকে আমরা ফোকাস বলেছিলাম আলফাবিটা এবং একটা সর লেখা যেটা ইকুয়েশন এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস সি টু টু জিরো একটা সর লেখা হতে একটা স্থির বিন্দু এবং একটা সর লেখা হতে নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রেখে সঞ্চয়মান বিন্দু সময়ের সেটকে গণিক বলে এটা ছিল কনেকের ডেফিনেশান তো নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রেখে সঞ্চয়মান বিন্দু সমূহ সেই বিন্দু সমূহকে পি অফ এক্স কমা ওয়াই দ্বারা ডিফাইন করলাম সেই বিন্দু সমূহের সেটকে আমরা পি অফ এক্স কমা ওয়াই দ্বারা ডিফাইন করলাম ঠিক আছে বুঝতে পারছি কথাটা আচ্ছা তো তাহলে ওকে যদি ডিফাইন করে রাখি ওকে তো সেক্ষেত্রে এই যে এস পি আর এটাকে তুমি যদি এম জেড রেখা বলো সে নির্দিষ্ট সর লেখা বাই পি এম এস পি কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুইন কারণ এগুলো আমরা আমি পড়িয়েছিলাম আগেও একাডেমিক ব্যাচে এবং তোমরাও পড়ার কথা বাট তারপরেও এখানে অনেকে আছো যারা এগুলো ভুলে গেছো বা ভালো বুঝো নাই তাদের জন্য আমি কথাগুলো আবার বলে দিচ্ছি যে এস পি বাই পি এম ইকুয়াল টু ইসেন্ট্রিসিটি ই একটা নির্দিষ্ট অনুপাত তো তাহলে এখান থেকে তুমি যেটা লিখতে পারো এস পি ইকুয়াল টু ই ইন্টু পি এম তো এস পি হচ্ছে রুট ওভার অফ দুইটা বিন্দু দূরত্ব এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার এস পি ইকুয়াল টু পি এম ই ইন্টু পি এম পি এম হচ্ছে এক্স কোম ওয়াই হতে এই রেখার দূরত্ব সর লেখার কনসেপ্ট এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস সি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার অফ ওকে তো পি এম এর কনসেপ্ট হচ্ছে এইটা আচ্ছা তো লিখলাম হুম যে উপরে পাশে স্কোয়ার করতে হবে এখন হ্যাঁ না কারণ যাতে রুট ওভারটা উঠে ফেলা যায় উপরে পাশে স্কোয়ার করে দিলে দেখো এক্স স্কোয়ার এই যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টু ওয়াই বিটা প্লাস বিটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার করছে যেহেতু ই স্কোয়ার বাই এটা রাখি হ্যাঁ এই যে রুট ওয়ারটা ফাইনিস হয়ে যাবে ই স্কোয়ার হবে আর এইটুকুর স্কোয়ার হবে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার হবে দ্যাট ইজ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু এল এম এক্স ওয়াই প্লাস টু বি সি টু এম সি ওয়াই টু সি এ টু এল সি এক্স সি এল এক্স এবার দেখো এখানে হচ্ছে মূল খেলাটা এরপরে কি করা হয় ডিরেক্টলি দেখো এবার এটাকে লেখা এভাবে এক্স স্কোয়ার বি ও স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস টু এইচ এক্স এক্স ওয়াই প্লাস টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো ডিরেক্ট লিখে দেওয়া হয় এভাবে এবং মানে এটার মাঝখানে অনেক ক্যালকুলেশন আছে এখান থেকে এখানে আসার পথে যেগুলো তুমি অনার্সে গিয়ে পাবা অনার্সে গিয়ে এটার ফুল ক্যালকুলেশন ভার্সনটা পাবা এটা হচ্ছে সকল কণিকের সকল কণিকের সাধারণ সমীকরণ যাবতীয় কণিকের সাধারণ সমীকরণ এবং এখানে কি করা হয়েছে আসলে এটা যদি আমরা বুঝতে চাই ব্যাপারটা হচ্ছে কি দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার আসছে আর তার সাথে এই যে এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার কোনা কোনি গুণ হবে তো বুঝো কোনা কোনি গুণ হবে 
আচ্ছা কারণ কোনো কোনো চলে যাবে জানো ইকুয়াল চিহ্ন নিচে তো এল স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার এবং এই এল স্কোয়ার এম স্কোয়ার তো এখানে সবগুলো রাশির সাথে গুণ হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর কথা হচ্ছে দেখো এই যে এখানেও এক্স স্কোয়ারের সহ কত ই স্কোয়ার এল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তাহলে এগুলো কি ডান পাশে চলে যাবে সব যদি বাম পাশে চলে যায় তাহলে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে এক্স স্কোয়ার একটা সহক থাকবে ভয়ঙ্কর দেখতে এরকম একটা সহক থাকবে ভয়ঙ্কর দেখতে এক সহক থাকবে মূল কথা হচ্ছে এটা তো সহক থাকবে সেই সবগুলো সহক একত্রে খুব সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্যে আমরা প্রকাশ করছি এই দ্বারা এক্স স্কোয়ারের সকল সহককে প্রকাশ করা হচ্ছে কি দ্বারা এ দ্বারা ঠিক আছে ওয়াই স্কোয়ার তো এরকম অনেকগুলো সহক থাকবে যেটাকে প্রকাশ করতেছি বি দ্বারা তারপর এক্স ওয়াই যুক্ত পথ থাকবে দেখো এই যেখানে আমাদের এই যে এক্স ওয়াই যুক্ত পথ আসছে না এই যে এক্স ওয়াই তার সাথে টুয়েলভ হ্যাঁ তার সাথে ইয়ে স্কোয়ার আছে তো সেই এক্স ওয়াই যুক্ত পদের সহকগুলোকে প্রকাশ করতেছি টু এইচ দ্বারা তারপর এক্স যুক্ত পথ থাকবে অনেকগুলো যেগুলোকে আমরা প্রকাশ করলাম টু জি দ্বারা ওয়াই যুক্ত পথ থাকবে সেটাকে টু এফ দ্বারা প্রকাশ করলাম আর ধ্রুবক পথকে যে মানে এক্স ওয়াই বর্জিত পথ যেগুলো আছে সেগুলো ধ্রুবক পথ এগুলোকে প্রকাশ করলাম সি দ্বারা এভাবে একটা কমন স্ট্রাকচার আমরা লিখেছি এবং সকল কনেক মানে পাঁচটা শেপ পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এক জোর সর লেখা এবং হচ্ছে কি আমাদের বৃত্ত এই পাঁচটা শেপকে এখানে কি হয় বলো আইডেন্টিফাই করা হয় বা এখানে এক্সপ্লেন করা হয় পাঁচটা শেপকে বুঝায় তাহলে সকল কনিকের সাধারণ সমীকরণ বলতে এই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এবং এই জিনিসের মধ্যে থেকে আসলে এখন আমাদেরকে শেপ ডিটারমিনেশন যাবে এবং এখানে হয়তো দেখতে মনে হবে যে উপবৃত্ত অধি অধিবৃত্ত উপবৃত্ত হয়ে গেছে সেটা পরাবৃত্ত এরকমও হয় কারণ এই উভয় অক্ষ বরাবর যে পরাবৃত্তটা যায় সেখানে কিন্তু এক্সো যুক্ত পথ থাকে এবং সেখানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সহগ সেম থাকে না যেটা আমরা ওই যে গত লাগে লেকচার ওয়ান আর লেকচার টুতে আমি দেখিয়েছিলাম লেকচার ওয়ানে বোধে দেখিয়েছিলাম হ্যাঁ তো এটা আসলে বলা যায় না তখন তখন সেটা করে দেখতে হয় করে বের করতে হয় ওকে তো সেটা আমরা দেখবো এখনই দেখবো আর এটা এই কনসেপ্টটা মূলত কুয়েট চুয়েট রুয়েট সাস্ট এগুলোতে যে এম সি কিউ কোয়েশন হয় এই এম সি কিউ কোয়েশনসের জন্য দরকার বইটার জন্য দরকার না বইটা এই কারণ এই কনসেপ্টটা মূলত এম সি কিউ বেসড কনসেপ্ট হ্যাঁ আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরকার হয় তো ভার্সিটি ম্যাথ ব্যাচে এটা আমি করাই দিই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ ব্যাচে লাস্টের দিকে করাই হ্যাঁ কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ ব্যাচে মূলত বইয়ের টার্গেট হওয়ার কারণে বড় বড় ম্যাথগুলোর জন্যে ফোকাসড বেশি থাকি বুঝছো আর ছোটো ছোটো ম্যাথ বা এম সি কুটে ম্যাথেগুলো হচ্ছে ওদের কোশ্চেন ব্যাংক যখন সলভ করে দেওয়া হয় তখন পারা যায় বাট এখানে যেটা সমস্যা হয় যে স্টুডেন্টসরা এম সি কু কম প্র্যাকটিস করে এইটা একটু সমস্যা হয় বাট একটু প্র্যাকটিস বেশি করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা আচ্ছা ওকে সো তাহলে আমরা এখানে এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর কেসে এই এ বি এইচ জি সি এফ সি এগুলোকে সাজায় লিখবো এর সাজায় লেখার ফর্মেট দেখো ডেল দ্বারা লিখলাম এ বি সি ওকে সাজায় লেখার ফর্মেট দেখো এ বি সি কোনা কোনি প্রাইমারি ডায়গোন বলবো তারপরে এইচ জি এইচ জি বাকি দুটো খালি ঘর এফ দ্বারা ফিল আপ হবে এভাবে মনে রাখবা যেভাবে আমি লিখছি সেভাবে মনে রাখবা তাইলে মনে থাকবে এভাবে এই এখানকার সহকগুলো দ্বারা এভাবে একটা নির্ণায়ক তুমি তৈরি করবা এবং এই নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় এই নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় তাহলে এই শেফটা বা ওই শেফটা ওই ইকুয়েশানটা যে ইকুয়েশানটা থেকে তুমি এরকম করে সব বাছাই করে নিয়ে শূন্য বানাইছ ওই ইকুয়েশানটা এক জোড়া সর লেখা নির্দেশ করবে छेद कर समीकरण एकत्रे আমরা বলতেছি এবং এটা আর একটু সহজ করে বলা যায় সেটা কীভাবে বলা যায় দেখো এই যে প্যারাস্টেট লাইন ইকুয়েশন এ ওয়ান এক্স বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান হ্যাঁ যে বলছিল যে প্যারাস্টেট লাইন বুঝি না বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ঘটো জিরো এটা হচ্ছে প্যারাস্টেট লাইনের ইকুয়েশান ভোট বোর্ড এক্সামের জন্য কখনো আসবে না এটা আসে না এখন পর্যন্ত আসে না অ্যাকচুয়ালি তো ভর্তি পরীক্ষায় কাহিনী আসে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অলরেডি কয়েকবার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে এই যে এক জোড়া সর লেখার এম সি কিউ দিয়ে দিয়েছে অলরেডি হ্যাঁ এরকম না যে সামনে দিবে না বাট অলরেডি দিয়েছে তো সেজন্যে হচ্ছে স্টুডেন্টসরা দেখে আমরা এটা শিখে রাখতে হয় 
ওকে আঠেরো সালেও পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা দেখলাম যে এই কোয়েশনটা কোনো কোনো ভার্সিটিতে আসছিল দেখলাম প্লাস কোয়েশন ম্যাক সলভ করানোর ক্ষেত্রে কারণ এখানে আমরা কম বেশি পড়াই দিই বলেও দিই এবং এটাও বলে দিই যে নর্মালি আসে না বাট আসে মানে আসতে পারে সেই জন্য শিখে রাখলে ভালো যদি এখানে এই যে ডেলের মান শূন্য হয়ে এক জশ্বর লেখা যদি এই ডেলের মান শূন্য না হয় না হলে তখন চারটা সেফ আসবে সেই চারটা সেফ হচ্ছে বৃত্ত উপবৃত্ত পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত আশা করি কথাটা বুঝছ যদি শূন্য না হয় তখন এই চারটা শেপ আসবে আর সেক্ষেত্রে বৃত্ত কখন হবে এবং বৃত্তের ক্ষেত্রে শর্ত লিখে দিই বৃত্তের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে স্পেসিফিক এই যে এই ইকুয়াল টু বি হবে আর এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সহক সমান হবে বৃত্ত যে এক্সোয়াজিত পদ নাই এইচ ইকুয়াল টু জিরো হবে এবং এই একটা জায়গা থেকে আসলে তুমি নাইন টেনে কি বলি যখন বৃত্ত অর্থাৎ আমরা একাডেমিকে পড়াই তখন এটা বলে দিই যে বৃত্তের ক্ষেত্রে সহক সমান এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সহক সমান এ এবং বি কি এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সহক আর এইচ কি এইচ ছিল এক্স ওয়াই যুক্ত পদের সহক তো বৃত্তের ক্ষেত্রে এই জন্য বলে দিই যে এই সহক সমান হবে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের আর এক্স ওয়াই যুক্ত পদের সহক শূন্য হবে ওকে এক্স ওয়াই যুক্ত পদের সহক দ্যাট ইজ এইচ যেটা শূন্য হবে আচ্ছা এটা তাহলে আমরা কনফার্ম পৌঁছে গেলাম এবার উপবৃত্ত পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত এবং এখানে একটা কথা আমি বলে দিই তোমাদের আর একটা কথা সেটা হচ্ছে এই জায়গায় দেখো আমাদের ই ছিল ইসেন্ট্রিসিটি খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম যেটা দেখো সাধারণ সমীকরণে নাই এই ইটা আসলে এখান থেকে এখানে যখন রিপ্লেসড হয় ইটা রিপ্লেস হয় এভাবে যে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার এটার পরিবর্তে ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার এভাবে ই রিপ্লেস হয় যেটা তুমি অনার্সে কোনো বই যদি কিনো কনিকের ওকে আর ম্যাথমেটিক্সের এখন সেখানে এই কনিকের এই প্রুফগুলো যখন যদি তুমি দেখো সময় করে সময় পাও বা ইউনিভার্সিটি উঠলে দেখতে হবে পরীক্ষা করতে হবে কারণ তখন এগুলো করছে টিচাররাই পড়ায় আমাদেরকেও পড়াইছিল ইউনিভার্সিটিতে তো তখন হচ্ছে এই যে এই প্রুফগুলো যখন করবো তখন এটা ভালো দেখতে বুঝতে পারবো এবং তারপর উপবৃত্ত অধিবৃত্ত পরাবৃত্ত হ্যাঁ উপবৃত্ত অধিবৃত্ত পরাবৃত্ত সো এই পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত কিসে আমাদের এখানে বলে দিই পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার এটা কন্টেন্টটাতে আসবো পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত আচ্ছা আর উপবৃত্ত হুম লিখে দিই আচ্ছা হ্যাঁ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার জিরো जिरो हलो তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান ইতকিন দিকে তো মাইনাস ওয়ান হতে পারবে না সেখান থেকে লিখতে পারি জিরো লেস দেন ই লেস দেন ওয়ান ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে লিখতে পারো ই ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার লেস দেন জিরো লেস দেন ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার লেস দেন মাইনাস ওয়ান তাহলে ই স্কোয়ার গ্রেটার দেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে তো দেখছো আমাদের এখান থেকে ওই যে বললাম এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার প্রমাণের ক্ষেত্রে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ারকে ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ারকে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার দ্বারা রিপ্লেস করছে অ্যাকচুয়ালি রিপ্লেস করে অঙ্কগুলো এখন এসে ওকে তো সেটা ওই যে বললাম হাই লেভেলে গেলে পাবা প্রমাণ কম বেশি ইনশাল্লাহ তো সেই হিসেবে ডান পাশে আমরা এটা লিখলাম আচ্ছা তো এখন বলো এইটুকু নিয়ে বুঝতে পারছি এখন তাহলে আমাকে একটু দেখো এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার এই পার্টটা এটা আমরা এখন বললাম তো এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার এখানে কী হয় এই হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক বি হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ারের সহক মাইনাস এইচ হচ্ছে এক্স ওয়ের সহক তাহলে এটা ডেফিনেটলি লেস দেন জিরো তাহলে উপবৃত্ত অধিবৃত্ত তাই না দেখো তুমি তোমার তখন কি উপবৃত্ত দিছিলা নাকি অধিবৃত্ত দিছিলা 
তোমাতে এই যে মাসখানে সহ প্লাস দেখে তো উপবৃত্ত হয়েছিল মনে হয় আচ্ছা এর আগে তোমাদের এটা এক জোড় সরল হয় কিনা এটা কিন্তু আমি শিওর না হ্যাঁ তো এই জন্য এক্স স্কয়ার সহ ওয়ান এ ওয়াই স্কোয়ার সহ ফোর দ্যাট ইজ বি আর ধ্রুবক পদ হচ্ছে সি তাই না তারপর হচ্ছে এই যে তারপর কি ছিল এইচ জি তাই না এইচ জি এইচ হচ্ছে এক্সও এ সহ আর জি হচ্ছে এক্স এর সহ এইচ জি আর এফ এফ হচ্ছে ওয়াই এর সহ আচ্ছা এইচ জি না এক সেকেন্ড এখানে কথা আছে এইচ হচ্ছে এখানে আচ্ছা এক সেকেন্ড এখানে কিন্তু বলে লিখছি টু এইচ এক্স না টু এইচ এক্স ওয়াই সো এইচ এইচ মানে হচ্ছে এখানে কথা হবে ফাইভ হবে ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ তা তো এই হয় তারপর টু জি এক্স তাই না টু জি এক্স তাহলে টু জি সমান সিক্স হলে জি এ মানে হচ্ছে কত থ্রি টু এফ ওয়াই তাহলে এফ এর মানে হচ্ছে টু এটার মান নির্ণায়ক যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু আমার এটা এক জোর সরল লেখাকে মিন করবে এই নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় শূন্য হইলে এটার মান কত সেটা তুমি একটু বের করো বের করার পর যদি শূন্য হয় এক জোর সরল লেখাকে আইডেন্টিফাই করবে আর যদি শূন্য না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এই যে এবি মাইনাস এইচ স্কোয়ার যেহেতু লেস দেন জিরো অধিবৃত্তকে আইডেন্টিফাই করবে